হ্যালো স্টুডেন্ট আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আনাবি একাডেমি আজকে আমি তোমাদের সাথে ফিজিক্স এর প্রশ্ন মধ্যে হাজির হয়েছি যে আজকে আমাদের চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে স্থির তড়িৎ স্থির তড়িৎ ইংলিশ নাম হচ্ছে স্টেটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি তো দেখো এই চ্যাপ্টারটি তোমার তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে ফিজিক্স এর সব চ্যাপ্টারই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো এখন দেখো যে এই চ্যাপ্টারটা আরো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই চ্যাপ্টারের যে টপিকগুলো আছে এই টপিকগুলো একটু বাস্ট আর এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক কোয়েশ্চন তোমাদের সৃজনশীল পরীক্ষায় আসে যেমন স্থির তরিত এবং চল তরিত হ্যাঁ এই দুইটা চ্যাপ্টার অনেক সময় কম্বাইন করে একসাথে মানে অনেক সময় প্রশ্ন করে তো ফার্স্টে আমরা কি করব যে এই যে স্থির তরিত এই চ্যাপ্টার যত টপিক আছে প্রতিটা টপিকে বেসিক টেস্টও রাখার চেষ্টা করব বেসিক টেস্টও রাখার চেষ্টা করব আদারওয়াইজ আমরা ইজিলি সৃজনশীল পরীক্ষায় আনসার আনসার করতে পারবো না আমরা কিছুই বুঝবো না যদি না আমার কাছে আমাদের কাছে বেসিক টেস্টও না থাকে ওকে তো চলো শুরু করি আমরা আমাদের আলোচনা স্থির তরিত তো এই স্থির তরিত পেপারটি বোঝার আগে আমরা ফার্স্টে এই স্থির তরিত রিলেটেড কিছু এক্সাম্পল দেখি তো তোমরা হয়তো এটা অনেকেই করেছো যে তুমি যদি একটি প্লাস্টিকের চিরুনি নিয়ে সেটাকে তুমি তোমার মাথার চুলের সাথে কিছু সময় গঠন করার পর যে ওই প্লাস্টিকের চিরুনিটাকে তুমি যদি ছোটো ছোটো কাগজের টুকরার সংস্পর্শে নিয়ে যাও তাহলে দেখবে যে ওই প্লাস্টিকের চিরুনিটা ওই ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করতেছে এখন আমার প্রশ্ন হলো কেন এই প্লাস্টিকের চিরুনিটা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করবে যে যখন তুমি প্লাস্টিকের চিরুনিটা তুমি তোমার মাথার চুলের সাথে কিছু সময় গঠন করছো তো গঠন করার পর এই প্লাস্টিকের চিরুনির মধ্যে কী মনে বৈশিষ্ট্য অনুভূত হলো বা কী ট্রান্সফার হলো যার কারণে এই প্লাস্টিকের প্লাস্টিকের চিরুনিটা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করবে মানে এত উভয়ের মধ্যে কী মনে পরিবর্তন ঘটলো যার কারণে এই প্লাস্টিকের চিরুনিটা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলো আকর্ষণ করবে এই যে আকর্ষণ করতেছে মানে এই যে আকর্ষণ বল এই প্লাস্টিকের প্লাস্টিকের চিরির মধ্যে মানে তৈরি হয়েছে এই আকর্ষণ বলটা তৈরি হওয়ার পেছন মেন কাহিনিটা কি এবং রহস্যটা কি এই রহস্য বা মেন কাহিনিটা আমরা এখন উদ্ঘাটন করবো যখন আমরা আমাদের আলোচনা একটু ডিপে চলে যাবো তখন এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার মনে হবে আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে তুমি যদি একটি প্লাস্টিকের স্কিল নিয়ে সেটাকে তুমি কোনো একটি কাপড় দিয়ে কিছু সময় গঠন করার পর দেন ওই প্লাস্টিকের স্কিলটাকে তুমি যদি আবার আগের মধ্যে ছোটো ছোটো কাগজের টুকরা সংস্পর্শে নিয়ে যাও তাহলে দেখবে যে প্লাস্টিকের স্কিলটাকে দেখা মাত্রই ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলো একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে বা প্লাস্টিকের স্কিলটা খুব বেশি ওই ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করতেছে এই যে এই যে একটা বস্তু দিয়ে যখন তুমি একটা বস্তু গঠন করো তখন বস্তুর মধ্যে একটা আকর্ষণ বল অনুভূত হয় এবং এই আকর্ষণ বল অনুভূত হওয়ার কারণে কিন্তু ওই ওই বস্তুটা ওই ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন ওই মানে প্লাস্টিকের প্লাস্টিকের স্কেলটা এই ছোটো ছোটো কাগজের টুকরাগুলোকে আকর্ষণ করবে মানে যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বল কোথা থেকে আসলো মানে এই আকর্ষণ বলটা কোথা থেকে আসলো বা এই আকর্ষণ বল তৈরি হওয়ার পেছনের মেন কাহিনিটা কী এটা আমরা এখন জানবো তো আসো আমরা এখন জানি যখন আমরা অনেক টিভি চলে তখন আমাদের কাছে এখন হবে পাই তো স্থির তরিৎ তো স্থির তরিৎ বোঝার আগে আমরা তরিৎ কী জিনিস সেটা আগে বুঝি তরিৎ বা ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ তরিৎ ওকে তো তরিৎ বুঝতে হলে আমাদেরকে অনেক পিছনে চলে যেতে হবে যে কুতরের পিছনে যে খ্রিস্টপূর্ব ছয় শব্দে গ্রিক দার্শনিক প্রণাম হচ্ছে থ্যালস তিনি একটি গাছের সাহায্যে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন যে তো কি ছিল সেই এক্সপেরিমেন্টটা আসো আমরা একটু দেখি তো এটা হচ্ছে গিয়ে একটা আমার এম্বার গাছ কি আমরা একটা বা এম্বার গাছ বা এটা অনেক সময় পাইন গাছও বলা হয় এটাকে অনেক সময় আমরা পাইন গাছও মানে বলা হয় আচ্ছা তো খ্রিস্টপূর্ব ছয় শব্দে গ্রিক দার্শনিক ওরা হচ্ছে থ্যালস খ্রিস্টপূর্ব ছয় শব্দে খ্রিস্ট পূর্ব ছয়শ অব্দে থালস কি দার্শনিক থালস ওকে ফাইন তো এখন দেখো তিনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন যে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে তিনি এই যে এম্বার গাছ বা পাইন গাছ হ্যাঁ এই এম্বার গাছের কাণ্ড থেকে নরম আঠা হেঁটে তিনি মাটিতে রাখলেন তো মাটিতে রাখা মাটিতে রাখার কিছু সময় পরে ওই নরম আঠা শক্ত হয়ে গেল খুব বেশি শক্ত হয়ে গেল মানে একদম পাথর মতো হয়ে গেল ঠিক আছে তিনি তখন ওই পাথরের নাম দিলেন সোলমানি পাথর যেরকম এটা হচ্ছে নরম আটা ওকে পাইন তো তারপর তিনি কি করলেন এটা মাটিতে রাখার কিছু সময় পরে শক্ত হয়ে গেল তারপর তিনি রেশমি কাপড় নিয়ে এসে ওই রেশমি কাপড় দিয়ে এই পাথরটিকে কিছু সময় গসর করলেন তো গসর করার পর এই পাথরের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য অনুভূত হলো কি সেই বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য হলো এই পাথরের মধ্যে একটা মানে অতিশয় শক্তি বা এই পাথরের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল অনুভূত হলো 
তারপর তিনি এই পাথরটিকে অন্য কোন বস্তু সংস্পর্শে নিয়ে গেলে এই পাথরটি অন্য কোন বস্তুকে আকর্ষণ করতেছে কারণ কেন তার মধ্যে একটা আকর্ষ বর্ণ অনুভূত হয়েছে এই জন্য এই পাথরটি বা এই এম্বার গাছটি অন্য কোনো বস্তুকে কি করে মানে আকর্ষণ করতেছে এই যে আকর্ষণ হচ্ছে আকর্ষণ মেইন কাহিনীটা কি বা মেইন নষ্টটা কি করে আমরা জানবো তো এখন তোকে এই যে থিরুটা এই থিরুটি মানে কে দিয়ে গেলেন এই থিরুটি দিলেন গ্রিক দার্শনিক থালস ওকে পরবর্তীতে তার এই থিরুটি মানে অনেক বিপ্লব পরিবর্তন মানে সাধন হলো বা অনেক তার এই থিরুটি অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ থিরু হয়ে উঠলো তার চলে যাওয়ার অনেক পরে পরবর্তী তার চলে যাওয়ার অনেক পরে পরবর্তীতে আরেকজন সায়েন্টিস্ট ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর গিলবার তো ডক্টর গিলবার তিনি কি করলেন তার এই রেখে যাওয়া থিরুটিকে আরেকটু মডিফাই করলেন বা আরেকটু আপডেট করলেন তিনি তার এই তিনি বললেন যে শুধু এম্বার গাছই নয় এম্বার বা পাইন গাছই নয় হ্যাঁ এম্বারের মতো অনেক অনেক মানে বস্তু আছে অনেক বস্তু আছে যাদেরকে গর্ষ যাদের যাদেরকে কোনো কিছুতে গর্ষণ করলে এই এম্বারের মতো একটা আকর্ষণ বল অনুভূত হয় যেমন সেগুলো হচ্ছে গন্ধক হিরক তারপর হচ্ছে রাবার প্লাস্টিকের কোনো বস্তু এই বস্তুগুলোকে যদি অন্য কোনো অন্য কোনো কিছুতে গর্ষণ করা হয় তাহলে এদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল অনুভূত হয় এবং এই বস্তুগুলো অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করতেছে তো এই যে তার এই থি রেখে যাওয়া থিরিটাকে একটু আপডেট করলেন বা একটু চেঞ্জ করলেন কে ডক্টর গিলবার ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে ডক্টর গিলবার তার এই রেখে যাওয়া থিরিটাকে একটু মডিফাই করেছিলেন আচ্ছা তো এই দেখো একটা বস্তু দিয়ে যখন তুমি আরেকটা বস্তুকে গর্ষণ করো তো গর্ষণ করলে কী হয় বস্তুর মধ্যে একটা আকর্ষণ বল অনুভূত হয় এই আকর্ষণ বল অনুভূত হওয়ার কারণে এই বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করতেছে এখন বিজ্ঞানীদের মনে আস্তে আস্তে একটা কিউসিটি তৈরি হতে লাগলো যে এই যে আকর্ষণ হচ্ছে আকর্ষণ হচ্ছে এই আকর্ষণটা কেন হচ্ছে এই আকর্ষণ হওয়ার পিছনে মেইন কাহিনীটা কী তো সমাজ যতই অতিবাহিত হতে লাগলো ততই তাদের মধ্যে কৃষ্টি আরও বাড়তে লাগলো তারা সব সায়েন্টিস্ট মিলে তারা এটা নিয়ে মানে রিসার্চ করতে শুরু করলেন যে এটা আসলে কী এ রসটা মানে আকর্ষণ আকর্ষণ করার পিছনে কাহিনীটা কী বা রসটা কী এটা তারা মানে রিসার্চ করতে শুরু করলেন তো রিসার্চ করতে 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 শেষ পর্যন্ত যেটা পেলেন সেটা হচ্ছে চার্জ বা আধান মূলত এই চার্জ বা আধান থাকার কারণে কিন্তু একটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল অনুভূত হয় তার মানে কি আকর্ষণ বল সেটা কী সেটা হচ্ছে একটা চার্জ বা আধান ঠিক আছে এই চার্জ বা আধানের কারণে একটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল অনুভূত হয় এবং ওই বস্তুটি অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে তো চলো আমরা দেখি যে চার্জ বা আধান আসলে কি চার্জ বা আধান সেটা আবার কী জিনিস সেটা বুঝতে দেখি চার্জ বা আধান চার্জ চার্জ বা আধান ওকে তো চার্জ বাধান বুঝতে হলে আমরা একটু প্রমাণীয় কথা বলি পরমাণু দেখো এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সমস্ত বস্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত যাদেরকে আমরা পরমাণু হিসেবে জানি যেমন পরমাণুকে বাংলা কী পাওয়া যায় বলতো যে পরমাণুকে বাংলা পাওয়া যায় ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন এই তিনটি মৌলিক কণিকা পাওয়া যায় এগুলো তোমরা জানো যে আমি একটি পরমাণু স্ট্রাকচার অঙ্কন করি পরমাণুটা কেন্দ্র আছে এটার নাম ডি ক্লাস এটা তোমরা জানো আর এটা হচ্ছে পরমাণু তার বাইরে কক্ষপথ পাইন এই যে মানে পরমাণুটা কেন্দ্র নিউক্লাস এখানে থেকে থাকে এখানে থাকে প্রোটন আর নিউটন ওকে আর বাড়ির যে কক্ষপথ এই কক্ষপথ থাকে মার্বেল মার্বেলের মতো ইলেকট্রন আচ্ছা তো এখানে থাকে প্রোটন প্রোটন আর কে থাকে নিউট্রন 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 তো নিউট্রাল একটা নিরপেক্ষ কণিকা এটাকে নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই কোনো আলোচনা নেই এটা নিউট্রাল ঠিক আছে আমাদের মেন আলোচনা হবে ইলেকট্রন এবং প্রোটনকে নিয়ে আচ্ছা আর এখানে কে থাকে ইলেকট্রন মার্বেলের মতো ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রন ইলেকট্রন ওকে এখন তুমি দেখো ইলেকট্রনকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করি কী দিয়ে প্রকাশ করি ইলেকট্রন ইলেকট্রনকে প্রকাশ করি আমরা ই দিয়ে ই আর প্রোটনকে প্রকাশ করি পি দ্বারা ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে আমি ইলেকট্রনের উপরে মাথার উপরে একটু আমরা একটা সাইন দিই সেটা হচ্ছে মানাস সাইন ঠিক আছে এই মানাস সাইন দ্বারা অর্থ কী বলতো যে এ মানাস সাইন দ্বারা অর্থ হলো যে হুম এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের একটা মৌলিক ও বৈষ্ণবমূলক ধর্ম ঠিক আছে যেমন এটার উপরে যদি মানাস সাইন দেয় এই মানাস সাইন দ্বারা অর্থ হচ্ছে যে এ মানাস দ্বারা মানাস সাইন দ্বারা ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জ ঋণাত্মক চার্জ বা নেগেটিভ চার্জ যাচ্ছে ঠিক আছে এটা তার একটা মানে ইলেকট্রনের একটা তার ধর্ম প্রকাশ করতেছে একটা ধর্ম বা একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতেছে ফাইন আর যে প্রোটন প্রোটনের উপর যদি প্লাস চার্জ দিই তাহলে এই প্লাস চার্জ দ্বারা সরি আমি যদি প্রোটনের উপর এই যে প্লাস সাইন এই সাইনটা দিই তাহলে এটা প্রোটনের একটা মৌলিক এবং বৈষ্ণমূলক ধর্ম প্রকাশ করতেছে ঠিক আছে এই যে মানে প্রত্যেকের উপরে তাদের নিজ নিজ যে মানাস সাইন এবং প্লাস সাইন হ্যাঁ এই সাইন দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এই সাইন দ্বারা বোঝাচ্
যে প্রত্যেকই আসলে কোন চার্জে চার্জিত যেমন এটা মানে এটা হচ্ছে তার পজিটিভ চার্জ এটা হচ্ছে তার নেগেটিভ চার্জ এই মাইনাস সাইন এই প্লাস সাইন আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে তুমি কখনোই এই যে এটাকে পজিটিভ চার্জ মানে বলতে পারবো না ইলেকট্রনিক চার্জকে বা কখনোই তুমি ইম্প্রোটনিক চার্জকে নেগেটিভ চার্জ বলতে পারবো না তারপর আমরা চার্জ বা আদারের সঙ্গে আমরা কীভাবে দিতে পারি চার্জ বা আদারের সঙ্গে আমরা দিতে পারি যে মৌলিক কণিকাসমূহের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম হচ্ছে চার্জ বা আধার তাহলে মৌলিক কণিকাসমূহের মৌলিক মৌলিক কণিকা সমূহের কণিকা সমূহের মৌলিক মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম হচ্ছে চার্জ বা আধান ওকে মৌলিক কণিকা সময় মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম হচ্ছে চার্জ বা আধান আচ্ছা এখন দেখো এই যে চার্জ বা আধান আমরা পেলাম এই চার্জ বা আধান হচ্ছে মূলত তরি বা ইলেকট্রিসিটি এবং সেটা কি হবে যে মূলত তরিত হচ্ছে চার্জ বাদান ছাড়া কিছুই না যে যখন চার্জ বাদান যখন আমরা বলি যে একটা তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় বা ইলেকট্রিসিটি যায় আসলে একটা তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার মানে কি যে একটা তারের মধ্যে বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার মানে হচ্ছে যে ওই তারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন যাচ্ছে মানে ফ্লো অফ ইলেকট্রন মানে এক কথায় আমরা ইলেকট্রন ইলেকট্রনিক প্রবাহটাকে বলি হচ্ছে বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি ওকে এখন দেখো এই যে চার্জ বা আধান মিলিং হচ্ছে কি তরি এখন এই চার্জ বা আধান এই চার্জ বা আধান একটা বস্তুর মধ্যে কিভাবে থাকে বলতো এই চার্জ বাদান একটি বস্তুর মধ্যে স্থির হিসেবে থাকে নাকি গতিশীল গতিশীল হিসেবে থাকে মানে সে স্থির রূপে আচরণ করে নাকি গতিশীল রূপে আচরণ করে হ্যাঁ একটা বস্তুতে এই চার্জ বা আদান মানে দুইভাবে আচরণ করতে পারে একটা হচ্ছে স্থির হিসেবে আর একটা হচ্ছে গতিশীল হিসেবে গতিশীল হিসেবে মানুষ চলাচল করবে মানে একদম আর স্থির হিসেবে মানুষ স্থির থাকবে ফিক্স থাকবে একটা বস্তুর মধ্যে ঠিক আছে তাহলে তারা জানলাম যে মূলত চার্জ বা আদান হচ্ছে চার্জ বা আদান হচ্ছে তরি ঠিক আছে তাহলে তরিতের সংখ্যা আমরা কীভাবে দিতে পারি তরিতের সংখ্যা আমরা এভাবে দিতে পারি যে যেহেতু চার বা আদান একটু বস্তুর মধ্যে দিয়েভাবে থাকতে পারে হ্যাঁ স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে আবার গতিশীল হিসেবেও থাকতে পারে তাহলে আমরা সংখ্যা এভাবে দিতে পারি যে স্থির এবং গতিশীল আদানের যে ক্রিয়া সেটা হচ্ছে তরি স্থির এবং গতিশীল আদানের যে ক্রিয়া সেটা হচ্ছে তরি ক্লিয়ার আচ্ছা আর স্থির তোমরা এগুলো লিখে মানে ভিডিওটা পজ করে করে এগুলো সব লিখে গেল বেসিক জিনিস স্থির এবং গতিশীল স্থির এবং গতিশীল আদানের যে ক্রিয়া যে ক্রিয়া তা হলো তৈরি তা হলো তৈরি ওকে তৈরি তো দেখো এই যে তৈরি এই তৈরি একটা বস্তুর মধ্যে সে দুভাবে থাকতে পারে একটা হচ্ছে স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে আর একটা হচ্ছে গতিশীল হিসেবে থাকতে পারে যদি তরি যদি তরি স্ত্রী হিসেবে থাকে একটা বস্তুর মধ্যে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো স্ত্রী তরি আর যদি গতিশীল হিসেবে থাকে মানে একদম মানে খুব বেশি মানে ইজিলি চলাচল করতে পারে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো চলো তরি তাহলে আমরা স্ত্রী এবং গতিশীল অবস্থা উপর ভিত্তি করে তরিতকে আমরা দুইভাবে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি বা নির্বাহ করতে পারি একটা হচ্ছে স্ত্রী তরিত আর একটা হচ্ছে চলো তরি ফাইন স্ত্রী তরি मान कि उत्पन्न যখন তুমি একটি বস্তু দিয়ে যখন তুমি আরেকটা বস্তুকে গঠন করো তখন ওই বস্তুর মধ্যে কি হয় তখন বস্তুর মধ্যে চা মানে একটা আকর্ষণ বল অনুভূত হয় আর এই আকর্ষণ বল অনুভূত হওয়ার পেছনে মেন কাহিনী কি মেন কাহিনী হচ্ছে চাষ বা আদান আর এই চাষ বা আদান হচ্ছে মূলত তৈরি পাই এখন তুমি যখন একটি বস্তু দিয়ে যখন তুমি আরেকটা বস্তু গঠন করো তখন সেখানে যে চাষ বা আদানটা উৎপন্ন হয় ওই চাষ বা আদান কিভাবে উৎপন্ন হয় 
এটা উৎপন্ন হয় এটা কীভাবে মানে হয়টা কীভাবে মানে এই ক্রিয়াকুশলটা কী এর মেকানিজমটা কী এটা আমরা এখন জানবো ঠিক আছে মানে কীভাবে তুমি একটি বস্তুকে চার্জিত করো বা কীভাবে একটি বস্তুকে চার্জ করা যায় এটা আমরা এখন জানবো ঠিক আছে চলো আমরা জানি আসো এটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তোমরা খুবই মনোযোগ দিয়ে এটা লক্ষ্য করবে দেখো আমি একটা 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 বস্তু অঙ্কন করি परमाणु मध्य थके बोलो परमाणु मध्य थे इलेक्ट्रन प्रोटन एट्रन तो रिटर्न मैं निरपेक्ष ঠিক আছে এটা আদা বিহীন কোনিকা এটা কিন্তু আমাদের কোনো মাথা মাথা নেই আমাদের কোনো আলোচনা নেই আমাদের মেইন আলোচনা হচ্ছে ইলেকট্রন এবং প্রোটন নিয়ে তাই এখানে কে থাকে ইলেকট্রন এবং প্রোটন থাকে আচ্ছা এখন তোকে এই বস্তুর মধ্যে কয়টি ইলেকট্রন এবং কয়টি প্রোটন থাকবে আই ডোন্ট নো আমি ধরে নিচ্ছি এই বস্তুর মধ্যে পাঁচটি প্রোটন এবং পাঁচটি ইলেকট্রন বিদ্যমান তাহলে পি প্লাস এ প্লাস পি প্লাস পি প্লাস পি প্লাস যেহেতু যেহেতু পাঁচটি প্রোটন তাহলে ইলেকট্রন কয়টি থাকবে পাঁচটি তো কারণ আমরা জানি একটি বস্তুতে মানে পারমাণবিক সংখ্যা সমান সংখ্যা ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে মানে একটি বস্তুতে যতটি প্রোটন থাকবে ঠিক ততটি ইলেকট্রন থাকবে মানে ইলেকট্রন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা সবসময় সমান থাকে একটি বস্তুর মধ্যে মানে যখন বস্তু নিরপেক্ষ হয় মানে বস্তুটি যখন তরিত নিরপেক্ষ হয় আমরা জানি পরমাণু তরিত নিরপেক্ষ বৈদ্যুতিকভাবে তরিত নিরপেক্ষ যে পরমাণু বৈদ্যুতিকভাবে তরিত নিরপেক্ষ থাকার মানে কি যে বৈদ্যুতিকভাবে তরিত নিরপেক্ষ থাকার মানে হচ্ছে যে বস্তুতে বস্তুতে ইলেকট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা সমান তাহলে এখানে প্রোটন পাঁচটি তাহলে এটা থাকবে পাঁচটি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাইপ আর বি বস্তুতে কয়টি প্রোটন এবং কয়টি ইলেকট্রন থাকবে আই জন্য আমি ধরে নিচ্ছি এই বি বস্তুর মধ্যে চারটি ইলেকট্রন এবং চারটি প্রোটন বিদ্যমান তাহলে পি প্লাস পি প্লাস পি প্লাস পি প্লাস ইলেকট্রন 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 চারটি ইলেকট্রন চারটি প্রোটন পাইপ এখন তুমি দেখো যে এ এবং বি এই বস্তুদ্বয় এটা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা মানে কেন সমাজ সকাল ইলেকট্রন এবং প্রোটন বিদ্যমান এটা তো সমাজ সকাল ইলেকট্রন এবং প্রোটন বিদ্যমান পাই তো আমি যখন এখন আমি যখন এখন এই বস্তু দিয়ে বি বস্তুটি গর্ষণ করব তখন কী হবে গর্ষণ করলে এ এবং বি বস্তুদ্বয় উভয় উত্তেজিত হয়ে যাবে এটা উভয় উত্তেজিত হয়ে যাওয়া মানে কি এটা উভয় উত্তেজিত হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে যে এ এবং বি বস্তুর মধ্যে থাকা যে ইলেকট্রন এবং প্রোটন বা মৌলিক কণিকা সময় আছে এরা উত্তেজিত হয়ে যাবে কারণ কেন যখন তুমি এ এবং বি বস্তুর মধ্যে গঠন করা হয় যখন এ ডি বিকে গঠন করা হয় তখন কি হয় তখন এই যে মৌলিক কণিকা সময় আছে ইলেকট্রন ফুটন এদের মধ্যে একটা প্রেশার তৈরি হয় একটা চাপ তৈরি হয় এগুলোর মধ্যে তো চাপ তৈরি হওয়ার ফলে তখন কি এই মৌলিক কণিকা সময় আর স্থির থাকতে পারে না এরা চলাচল করতে শুরু করে তখন এখানে এই যে ইলেকট্রন এবং ফুটনের মধ্যে কে চলাচল করবে বা কে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে ইয়াস ইলেকট্রন যাবে কারণ আমরা জানি যে ইলেকট্রন অনলি ক্যান মুভ প্রোটন ক্যান নট মুভ ইলেকট্রন কেবল চলাচল করতে পারে প্রোটন কখনো চলাচল করতে পারে না প্রোটন নিউক্লাস মধ্যে তো ডিপ ডিপলি সেপ থাকে আর যে মৌলিক কণিকা যেমন ইলেকট্রন হ্যাঁ ইলেকট্রন কিন্তু খুব বেশি মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে ঠিক আছে এটা তার ইলেকট্রনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য তার নিজের একটা বৈশিষ্ট্য পাই এখন কি হবে তখন তুমি এ দিয়ে এ দিয়ে এ বস্তু দিয়ে যখন তুমি বি বস্তু বর্ষণ করছো তখন বি থেকে ইলেকট্রন এতে চলে যাবে ওকে এখন বি থেকে এ থেকে বি থেকে এতে কয়টি ইলেকট্রন যাবে সেটাও আমি জানি না আমি ধরে নিচ্ছি বি থেকে এতে দুটি ইলেকট্রন যাবে তাহলে এখন দেখো একটা এখন তোমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া যে আপনি দুটি ইলেকট্রন কথা বললেন সবগুলো ইলেকট্রন বি থেকে এ থেকে চলে যেতে পারে না না বি থেকে এতে সবগুলো ইলেকট্রন কখনো চলে যেতে পারে না যদি সবগুলো ইলেকট্রন বি থেকে এতে চলে যায় তাহলে এই বি বস্তুর বা পদার্থের কোনো অস্তিত্বই রইল না এটা কোনো অস্তিত্ব নাই এটা মিনিংলেস একটা মান পদার্থ কারণ একটা বস্তুতে কখনো এরকম হবে না যে একটি বস্তুতে শুধু প্রোটন থাকবে প্রোটনও থাকতে হবে আবার ইলেকট্রনও থাকতে হবে পাই তো এখন দেখো ইলেকট্রন বি থেকে এতে চলে আসলো ঠিক আছে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে পারে যে ভাইয়া যে ভাইয়া ইলেকট্রন বি থেকে এতে চলে গেলো ঠিক আছে এতে আসলো বাট ইলেকট্রন কি এ থেকে বিতে যেতে পারে না হ্যাঁ ইলেকট্রন এ থেকে বিতে যেতে পারে তবে কোন বস্তু ইলেকট্রন কোন বস্তুতে যাবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে একটা বিষয়ের উপর সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি বা ইলেকট্রন এফিনিটি আসলে এটা আমরা একটু আলোচনা করে ফেলি ইলেকট্রন আসক্তি ইলেকট্রন আসক্তি 
प्रयोजन तुल्य प्रमाणिटी रेशमिकाब रेशमिकाबीन इलेक्ट्रनिकाटीवस्था लिखे लिखी आक्रांत इलेक्ट्रिसिटी 
आहे तो ओके फाइन ता दोनों तो कहते हैं आहे तो ताहले हमरा कोन बुझला जे कोन जे ए एवं डी वस्तु रे की एडा ऋणात्मक कदन आहे तो ए वस्तु रे अभी वस्तु धनात्मक कदन आहे तो तो एखन जदी आमी तुमके प्रश्न करी तुमार कसे 10 टी प्रोटॉन एवं 15 टी इलेक्ट्रॉन आछे ताले तुमी कुन वस्तु ताले तुमी कुन आदन आहे तो डेफिनेटली तुमी बोला जे भैया आमी एखन ऋणात्मक कदन आहे तो केनो तुमी ऋणात्मक कदन आहे तो कारण आमार कसे तुमी बोलबा जमार कसे माने इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या चे बेसी इजो नाम ऋणात्मक कदन आहे तो आबार आमी तुमके जदी बोली तुमार कसे 10 टी प्रोटॉन एवं 5 टी इलेक्ट्रॉन बिद्यमान ताले तुमी कुन आदन आहे तो अवश्य तुमी बोलबा आमी धनात्मक कदन आहे तो केनो कारण आमार कसे एखन माने प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या चे बेसी आशा करू तुमार बिषयगुला बुझते पेरेछो अच्छा एकदम देखो जे ए जे ए जे आधान हम ए आधान ए आधान बोला कि ए वस्तु मध्ये स्त्री किना बोलतो स्त्री आछ किना माने एकन त्वरित उत्पन्न होयच बा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होयच वस्तु मध्ये एवं बी वस्तु मध्ये त्वरित उत्पन्न होयच ठीक आहे एवं ए चार्ज चार्जित अवस्था आछ बा आहित अवस्था आछ ए एवं बी वस्तु बा पाई एकन ए चार्ज बा आधान ए वस्तु मध्ये स्त्री आछ किना बोलतो हे अवश्य स्त्री आछ जे केनो स्त्री जे ए चार्ज ए जे इलेक्ट्रॉन बा ए जे एखाने जे आधान बा चार्ज बा त्वरित एखा उत्पन्न होयचे एगुला किंतु अन्य कुत अन्य माने कुथाव माने बेड होय चले जाचे ना एमन ना जे आमी एटा मध्ये दिए कोन एटा तार कनेक्ट कर दिलाम ओय तार दि ए चार्ज बा आधानगुला बा त्वरित चले जाचे एमन ना ताई जेतु ए चार्ज बा आधान ए वस्तु मध्ये कि आसे बोले स्थिर आसे ए जेन आमना बोले एटा कि स्थिर त्वरित तान स्थिर त्वरित संगे आमना किबे दिते पारि स्थिर त्वरित संगे आमना दिते पारि जकोगुरा चार्ज बा आधान कोनेटी वस्तु मध्य मान आबद्ध था मैं ये चलाचल करते तक था कम बोलो स्थिर तरित मैं जो को तरित को वस्तु मध्य आबद्ध था चलाचल करते तक था कम बोलो स्थिर तरित स्थिर के इलेक्ट्रिसिटी ओके फाइन तो एन देखो जे आसल कथा आस तो हल जो ये वस्तु दिए जो बी वस्तु घर्षण कर लगन कि घर्षण करारे एवं बी मध्य चार्ज उत्पन्न हो जाए और चार्ज उत्पन्न हार पे मेन कहानी कि मेन कहानी हो इलेक्ट्रन ट्रांसफार हो इलेक्ट्रन बीते कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। बोलो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने कारण है किंतु कि एक तब उस तो चार्ज प्राप्त होए बस चार्ज देता है। एवं चार्ज देता है कारण है किंतु एक तब उस ताकत शुभ अनुभूत होए। जब तुम ही उसे मैं आगे से एग्जाम्पल बोले दिए चल माशा करे तुम आदर कैसे वो एग्जाम्पल बोले कौन किया हुआ है चे जे एक तब प्लास्टिक की चीनी है तुम जो दी तुम्हारे माता चुले शत्ती किशोर में गोशन करो ताले गोशन को लकी हुआ जे प्लास्टिक की चीनी टा एक ताकत शुभ � जब तुम एक्टिव बस्तु एक्टिव बस्तु गोष्ण करो तो कुन बस्तु मुद्दे की बात गोष्ण करने पड़े ऐसे मुद्दे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होए आई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में होले बस्तु दे की बात चार्ज पाप तो है बात आई तो है बात तोड़ी तो ही तो करन है आशा करूँ एक बार तुम्हारे दर्शन शुरू किया होए गये किसी तो मतलब बोले पहला तो एक बार अमी तो मतलब एक बार एक टक मारे प्रश्न आशे जे अमी किने बुझ बजे कून बस तीन लोटा शुद्ध बेशी एम कून बस तीन लोटा शुद्ध कम है कून बस तीन लोटा शुद्ध बेशी एम कून बस तीन लोटा शुद्ध कम इधर एक लिस्ट अमी तो मतलब प्रोमोटी वीडियो लेक्चर अमी लिखे दिवो जब कर अमी बोल कुछ एग्जाम बोलिया आलोचना करूँ आशा करूँ एग्जाम बोल बोला तुम्हारे किसान क्लियर है जबे आप अपना मेक तो आलोचना कर दिवो एवं साथे वो लिस्ट को अमी लिखे दिवो ओके तो प्रोमोटी जो टॉपिक गुला बाब तुम्हारे चप्पे प्रोमोटी जो टॉपिक आचे उगले पर अमी धापे तबे वीडियो बनाने का शुरू करूँ तो आज के एपिसोड तो ही बालोदोगर बाह अमी तुम्हारे दिल को तो कुछ बुझाई दे पड़ती है तो तुम्हारे लिप्पा जो दिल बालों बुझाई दे पड़ती है तो वो शे लिप्पा खराब बुझाई दे पड़ती है खराब बुझे माने बुझे था कि ताल शटो लिप्पा ठीक है से आगे दिल को ना बुद्धि टेक है ताकि ताले तुम्हारे खुमार शुन्दर दिश तमक देखो ठीक है